Magandang araw mga kagam. Ngayon ay tuturuan ko kayo ng right hand rule. So, pagpasensya niyo na yung aking kamay dahil maraming tinta ng ball pen. So, ngayon ay tuturuan ko kayo ng right hand rule. So, para mas maintindihan natin kung ano yung mga directions gamit ang right hand rule, ipapakita ko sa inyo ang images of the right hand rule. So, ito yung image para sa right hand rule kung ginagamit natin yung perpendicularity na three fingers. So, andito yung direction ng magnetic field. Ito yung direction ng velocity which is the thumb and the direction of the force, magnetic force, is yung middle finger. Kapag naman, pwede rin natin gamitin yung kamay lang natin, yung palm lang natin. So, yung fingers natin, four fingers natin ay yung field, at saka yung thumb is yung velocity. Tapos, sa palm natin, meron dyan, uh, invisible lang, or imaginary, that is papunta upward. Papalabas sa ating palm, that is the force. Ngayon, bibigyan ko kayo ng example ng right hand rule. Number one example. So, unang example muna tayo. Kapag X, ibig sabihin ay papasok siya sa ating, ang field natin ay papasok sa material. So, kapag naman point or dot, ibig sabihin papalabas siya sa ating material, ang field. So, ngayon, impisahan natin sa unang halimbawa. First, papasok. So, gagamitin natin itong perpendicularity. Gagamitin natin. So, dapat perpendicular siya gamit itong aking kamay. Ito ay perpendicular. Unang halimbawa. So, ibig sabihin, papasok sa ating papel ang field. So, i-point natin ang ating hintuturo. So, i-point natin. Ang ating velocity ay papunta sa right. So, iliko natin ang ating kamay, papunta natin siya dito. So, kung papasok siya, it means dito papunta sa right. So, i-perpendicular natin ang ating kamay. Ibig sabihin, ang ating direction ng force ay upward. So, isusulat natin yan. We have upward. Kailangan natin i-label F vector. Man, ito ang ating ginagamit ang straight hand lang for the right hand rule. So, papasok ang ating field. Papunta sa right. So, imaginary. It means papunta upward ang ating velocity. Palabas dito sa ating palm. So, big sabihin, upward ang ating answer. Next, number 2, papalabas sa, at, sa ating material ang ating field. So, ibig sabihin, i-point natin palabas. Kung gagamitin natin yung three fingers, palabas at ang ating velocity is downward. So, let's say, andito ang ating material. So, palab andito ang ating material, uh, andito ang ating material sa may Right? So, papalabas. So, kung ito ang ating material, andi dito ang ating field at this point. So, palabas siya. So, ituturo ko siya palabas. So, dito, pababa siya. So, it means, i-point natin downward. And then, perpendicular natin ang ating, ano. So, dapat perpendicular siya. So, ganun talaga siya. So, it means... Palabas, downward ang ating velocity, and perpendicular doon, that is our field. It is going to that way that is the left. Okay, material natin. So, palabas siya, pa downward. So, ibig sabihin ang ating direction is going to the left. So, kung ito'y titignan natin, palabas, i-point ko sa aking camera. Ang hirap. Point, palabas, perpendicularity. So, it means, 
going to the left ang ating force. So, isusulat ko. By force. Force natin is going to the left. That is our vector force. Ito yung gagamitin natin. Palabas. So, this is the material. Palabas. Downward. So, it means going doon papunta ang ating force. Next. Ang ating field. Ang ating field ay going to the right. Ang ating velocity of the charge ay going to the downward portion. So, kung ito yung ating papel, ilalagay lang natin ang ating kamay. So, ilalagay lang natin. Sige sabihin, papunta doon. Papunta doon ang ating field. Going this way ang ating velocity. Perpendicular. That is upward. So, it means our force is going upward. So, paano natin siya isusulat? Lalagay lang natin na point dahil palabas siya sa ating, palabas siya sa ating materials. So, ilalagay natin siya point, then force. So, ibig sabihin yan, perpendicular yan siya. Understandable yan na ibig sabihin perpendicular siya. Okay? Kanina. At kapag naman sa number 3, kung gagamitin natin ito, ang force, ang field natin is papunta sa right at downward ang ating velocity. So, imaginary pataas ang ating force. Next, number 4. For example, ang ating field is going upward. Kung itong gagamitin natin, going upward, Tapos, papunta sa left ang ating 4, velocity. So, it means, imaginary natin, papaba sa palm, palaba sa palm. So, big sabihin, going inside ang ating force. Kapag ito ang gagamitin natin na perpendicularity, pataas, going to the left, and, i-point po talaga yung middle finger. Papasok. So, it means our force is going inside. Susulat natin na X. That understandable na papasok ang ating force. So, that is perpendicular. Next, last example. Kapag daman going inside in this direction, Ilabas mo lang yung ating finger, little finger. So, it means kapag dito mo siya ipapoint, going that way and that way. It means going this way yung ating force. Kapag naman yung palo ang gagamitin natin, going inside, going this way. So, it means papalabas sa ating palo. So, ang ating force ay papunta dito. So, that is our vector force. I hope na-intindihan nyo ang ating discussion for today. Bye-bye!